വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഒബ്സേർവർ ഒറിസോണൽ പ്ലെയിൻ എച്ച് പി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ വി പി അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഡ്രൻസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വ്യൂസ് ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് അതിൽ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോസാണ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കോർഡൻസിൽ ഈ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അങ്ങനെ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വി വിൽ സോൾവ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി എ ടു ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിൻ അതായത് ടു ഡി പേപ്പറിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസിലൂടെ സോൾവ് ചെയ്യും സോ വൺസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും So let's start the topic. So as you can see in the picture, so there are four quadrants uh, made up with the horizontal plane and vertical plane VP. So quadrant number 1, 2, 3 and 4 and there is an observer. So an observer is here. See, the observer is based on the base. We define the front view, top view, side view. We define the first quadrant in the first quadrant. You can see the point in the first quadrant. That is, A is the point in the first quadrant. കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മൾ വി പിയിലേക്കും എച്ച് പിയിലേക്കും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ വി പിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ നമ്മൾ എച്ച് പിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക എച്ച് പിയിലും ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടും ഒരു വി പിയിലും ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വി പിയിലുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് എച്ച് പിയിലുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ ആണ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ദാറ്റ് ഈസ് ദർ വിൽ ബി എ പോയിൻറ്റ് എ അത് വി പിയിൽ നിന്നും ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി വി പിക്ക് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ എച്ച് പിക്ക് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എബോവ് ആണെന്ന് പറയും സോ എബോവ് എച്ച് പി അപ്പോൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എബോവ് എച്ച് പി എന്നാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലെറ്റർ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ എന്നുള്ള ലെറ്ററാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലും ഒറിസോണൽ പ്ലെയിനിലും ഉള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വി പിയിലുള്ളത് ഏതാണ് എച്ച് പി ഉള്ളത് ഏതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡാഷും കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ഉള്ള പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ എ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഡാഷ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഡാഷ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വെറും സ്മോൾ ലെറ്റർ മാത്രമാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എവിടെയായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻസിൽ വരിക നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ
സോ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാം ആൻഡ് വി വിൽ മൂവ് ടു ദി സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പതുക്കെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വാഡറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമ്മൾ പതുക്കെ അത് ഒരു സൗണ്ട് പ്ലെയിൻ്റെ പേരിലായിട്ട് സെക്കൻഡ് ക്വാഡറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് സോ യു ക്യാൻ സി വി റീച്ച് ദി വി ഹാവ് റീച്ച് ദി സെക്കൻഡ് ക്വാഡറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വാഡറിൽ എത്തുമ്പോഴും പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഒബ്സേർവർ നോക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒബ്സേർവർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കാണുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഈസ് സോ ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകം പറയും ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ബി പി ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ദിസ് വിൽ ബി ബിഹൈൻഡ് വി പി അപ്പോൾ ബിഹൈൻഡ് വി പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സേർവർ അവിടെ ഉണ്ട് ഒബ്സേർവർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ബിഹൈൻഡ് വി പി ആണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എബോവ് എച്ച് പി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് എബോവ് എച്ച് പി ആൻഡ് ബിഹൈൻഡ് വി പി എന്ന് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത് ഉള്ളത് ആ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ എബോവ് എച്ച് പി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വി പിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ബിഹൈൻഡ് വി പി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എച്ച് പിയിലാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക ഇവിടെയും നമ്മൾ എ ഡാഷ് എ എന്നുള്ള റൂളൊക്കെ സെയിമാണ് വി പിയിൽ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ വിത്ത് ഡാഷ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി സ്മോൾ ലെറ്റർ എ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹോൾ അബൌട്ട് ദി പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ സോ പതുക്കെ നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തേർഡ് കോണ്ടറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മനസ്സൊക്കെ കാണാം ഒബ്സേർവർ മാറുന്നില്ല ഒബ്സേർവർ അവിടെ തന്നെയാണുള്ളത് സോ വി കൺസിഡർ ദി പ്ലെയിൻസ് ആർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എച്ച് പി വി പി എന്നുള്ള പ്ലെയിൻസൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ രീതിയിലാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ തേർഡ് കോഡറിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ് ഒബ്സേർവർ അവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ ഡിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ദി ബിഹൈൻഡ് വി പി സോ ബിഹൈൻഡ് വി പി ആൻഡ് ബിലോ എച്ച് പി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ അപ്പോൾ ബിഹൈൻഡ് വി പി എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എച്ച് പിയിലാണ് വരിക സോ എച്ച് പിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ബിഹൈൻഡ് വി പി ആൻഡ് ബിലോ എച്ച് പി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വി പിയിലാണ് കാണിക്കുക സോ ദിസ് വിൽ ബി ബിലോ എച്ച് പി ആൻഡ് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷനിലാണ് ദിസ് ഈസ് അവർ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ ലൈൻ വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ വിൽ ബി ദി എക്സ് വൈ ലൈൻ ആൻഡ് ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ബിഹൈൻഡ് വി പി താഴെയുള്ളത് ബിലോ എച്ച് പി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കുറേ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിക്കോളും ദാൻ അഗൈൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ നെയിം നോട്ടേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതും എ ഡാഷ് എവിടെ എ എവിടെ എന്നൊന്നും നോക്കാറില്ല സോ വി പി എ ഡാഷ് ആണ് ആൻഡ് എച്ച് പിയിൽ എ ആണ് വരിക സോ ബിക്കോസ് വി പി ഉള്ളത് നമ്മൾ ഡാഷ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓ ബോത്ത് ഓഫ് ദ മാർ ഇൻ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ നമുക്ക് പതുക്കെ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് വരാം സോ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ പോയിൻസിന് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് പോയിൻറ്റിനെ
സോ അങ്ങനെ ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ചെയ്ത് ചെയ്ത ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊഫഷൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ക്വാർട്ടറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ ക്വാർട്ടേഴ്സിലും ചെയ്യാനുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു ഒന്ന് ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ബേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ലേറ്റർ ഓൺ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ വ്യൂസ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ ഐതർ ഗോ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ഓർ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദി തേർഡ് ക്വാർട്ടർ സോ പൊതുവേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊഫഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെയോ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെയോ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊഫഷനോ തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊഫഷനോ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആ ചെയ്ത് ആ ബേസിക് ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊഫഷൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എച്ച് പി വി പിയിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ടു ഡി ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എച്ച് പി എന്നുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ആ പ്രൊജക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണോ ആ എ ഡാഷ് ആൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക പേപ്പറിലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഇത് നമ്മളെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ഡാഷ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എ ഡാഷ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് മേലെ വരും വി പി മേലെയാണ് ഇവരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് പി താഴെയാണ് ഇവർ സോ എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് താഴെയാണ് ഇവർ ഇനി സപ്പോസ് ഞാനിതിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് സപ്പോസ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ നമ്മൾ എച്ച് പി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പം എച്ച് പിയും വി പിയും കൂടി കോൺസൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ത്രീ ഡി ആദ്യം മനസ്സിൽ കാണുക അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എച്ച് പി എവിടെ എത്തി എന്നുള്ള മനസ്സിൽ കാണുക സോ ഈ മേലെ കാണുന്നതാണ് എച്ച് പിയും വി പിയും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഡാഷും എയും ഈ ഒരു എക്സ് വൈ ലൈനിന് മേലെ തന്നെയാണ് വരിക സോ എ ഡാഷ് എയും എക്സ് വൈ ലൈനിന് മേലെ തന്നെയാണ് വരിക സോ എ ഡാഷ് മേലെയാണോ അതോ എ ആണോ മേലെയുള്ളത് എന്നുള്ളത് ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് സോ ബിഹൈൻഡ് വി പി എബോവ് എച്ച് പി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് അനുസരിച്ച് എ ഡാഷ് ചിലപ്പോൾ മേലെ പോവാം എ ചിലപ്പോൾ മേലെ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എ ഡാഷും എയും കോൺസേഡ് ചെയ്തിട്ടും വരാൻ വേണ്ടി കഴിയും എൻ്റെ അഗെയിൻ ഇൻ ദി തേർഡ് ക്വാർട്ടർ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എച്ച് പി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മേലെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വി പി എന്ന് പറയുന്ന താഴെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ എച്ച് പി വി പി നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട നമ്മൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ എച്ച് പി വി പി മാത്രമാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് സോ ഫോ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വി പി ഇതായിരുന്നു ഇവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ വി പി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് എച്ച് പി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എച്ച് പി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മേലെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് മേലെയാണ് ഉണ്ടാവുക പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് താഴെയാണ് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇൻ ദി ഫോർത്ത് ഗോഡൺ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഫോർത്ത് ഗോഡൺ സോ ഫോർത്ത് ഗോഡണിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് പി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വി പി ആയിട്ട് കോൺസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി പി താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു എച്ച് പി ഇവിടെ മുമ്പിൽ ഇയാൾ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പം എച്ച് പി വി പിയും കൂടി കോൺസൈഡ് ചെയ്ത് താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ബോത്ത് എ ഡാഷ് ആൻഡ് എ എ ഡാഷും എയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻസും എക്സ് വൈ ലൈനിന് താഴെയാണ് ഉണ്ടാവുക